，原谅你八十倍。我还一直以为，他是得了什么病。小小，这事儿为什么你不早点告诉我？我，我，我明白。哎，你妈刚才真的是，情绪太激动了，把我吓死了，差点把你给打伤了。我早就习惯了。这已经是家常便饭了。什么？我爸出事之后，他只要一想起这件事儿，或者是碰到跟这件事情有关的人，他就会变成这样，情绪就没办法控制。不过，看来你妈真的很爱你吧？你知道吗？我妈年轻的时候，是这个县城昆曲团里最有名的郑旦。她最出名的两个戏，一部叫《桃花扇》，一部叫《牡丹亭》。每次只要剧团有慰问演出，县里的那些男女老少就会放下手里的活儿，赶过来一睹她的风采。而我爸呢？当时只是剧团里的一个新来的木匠。我妈当时风头正劲，我爸却越默默无闻的。所以，我爸虽然心里一直爱慕着我妈，但却因为身份的差距，没有办法把这份爱意说出来。我妈，她开始只觉得我爸这人忠厚老实，也没往别的地方想。我爸的性格。从来不会为自己去争取什么。喜欢一个人，只要看着他每天过得好，就已经很心满意足了。换句话说，按照我妈当时的势头，要是能真的嫁给一个好人家，我爸也会衷心的祝福。但没想到，一切都变得那么快。我妈总是那几部传统的剧目来回的演。观众也开始听腻了，剧团为了卖票，不得不开始排演更年轻、更活泼的剧目来迎合观众。我妈不肯，她想坚持传统，但很快就被一些更年轻的演员代替了。也许是意外，也许真的是命中注定。在那场演出里，我妈腰上的旧伤突然复发，也就此终结了她的演艺事业。清芳，只要你愿意，以后我养你。你爸这个人。真的很了不起，在你妈最风光的时候，他默默陪着她，不打扰；在你妈最落魄的时候，他不离不弃。他们结婚之后，我爸就用自己一点一点攒下来的钱，在县城里开了一家五金杂货铺。他还会做木雕，所以就把木雕当成了副业。我妈呢，就在店里给他做帮衬。他们结婚的第二年，就有了我。我们一家三口，虽然日子过得有点拮据，但是也和和美美的。我只是不愿意让我爸妈过一辈子的清贫生活。我想通过我自己的努力，让他们能够过得更好。所以我知道，我唯一的出路就是高考。是七二九四五零七二九。哎，怎么了？好，好，谢谢。
爸爸，你快说话！考的不太理想。哎呦，不可能！我估过分了，四百零三。哎呦！去华大，去华大，那本地读师范不也挺好的吗？毕了业还可以当老师，要去上海，是是，但是上海啊，对小小的今后的发展有好处啊。这总向着他，不是，妈妈是舍不得你啊。你舍得呀？啊，是我我也不舍得，但是爸爸支持你啊。嗯，既然决定去上海了，那就好好去，拿出优异的成绩来，然后给妈妈。给爸爸看啊！哎，你好。哎，来来来，吃。嗯。孩子长大了啊，有选择了，成长。来，你不高兴吗？啊？那成长也不能说跑那么老远。我不吃，我不吃，你吃你吃。吃不吃？你吃，你吃。哎呦呦呦，一把年纪还羞的感觉啊！酸吧？祝贺啊，真甜呐！啊，你问清楚了吗？第一志愿怎么能掉档呢？我们不是超过录取分数线十一分了吗？他这个学校就是这么说的。就现在这个情况，就是好的结果能上个普通二本，就差一点就得落到三本了。叫小小，让小小叫我，我去叫吧，去叫。小小，你干什么去？小小，小雨只讨个说法去。嗯，你不要去我，我去。你在这等我爸爸拿包去啊！你等我，我自己去。查一查，啊！跟你说了这事我真管不了警察同志，一会儿家属来了，我能不能见一下？这件事情啊，根据现场的几个目击证人提供的口供，我们初步判定，是由于对方闯红灯所造成的事故。嗯，属于对方全责。考虑到家属的情绪呢，见到你们之后，可能会受到更大的刺激，所以我觉得咱们这边呢，还是尽可能的回避一下。那位警察，大夫，大夫
夫，大夫，孩子他趴在哪里？老老严在哪里？我已经见你了，见一刘女士，首先我们要告诉您的是，肇事司机叫程鹏，郑建国他只是当时车上的一名乘客。其次呢，交警部门的事故责任认定书呢已经复核过了，是因为您的丈夫闯红灯才导致了这个事故的发生。对方呢，人家是正常驾驶，也没有饮酒，事故发生之后也没有逃逸，第一时间选择把您的丈夫。送到医院里全力抢救，所以啊，您不能追究对方的法律责任，我们也不能给您立案。当然了，对方也说了，愿意对您进行一些这个经济上的补偿嘛。我不要钱，我要命。告诉我那个叫程鹏的现在在哪里？他撞死了我丈夫，一命还一命，我不会放过他的。刘女士，您听我再跟你解释啊，既然对方他不构成交通肇事罪，我们现在这样的一个情况，没有法律明确规定，您是不可以见他的。并且我觉得，现在您的这个情绪有点激动。我们有责任也有义务，确保这中间不会再发生什么二次的伤害吗？对吧？你们不管。那后来呢？后来，我妈逢人就说，我爸是为了去给我争取一次重新报志愿的机会才丧命。当时媒体也来报道，这事儿引起了教育局的高度重视。学校调取了我的高考成绩和档案，决定网开一面，最后给了我一个调剂名额，把我从原先调档的国际贸易系调到了金融系。那这么说的话，原本你我赵宇环。我们三个应该是一个专业的，我懂了，所以你妈会怪你。她觉得，要不是你一定要考上海的华大，你爸……我刚才就应该去继续追那个什么郑建国，抓到他，然后逼他说出来撞死你爸那个人是谁。他现在在呢，我们找到他，这样你妈就不会怪你了。他要是愿意说，他早就说了。而且我知道，撞死我爸的人是陈鹏，他其实不过就是个帮凶，我才是主凶，是我害死我爸的。我妈恨我是应该的。想想，你可千万不要这么想，你才不是主凶呢。你妈妈不会恨你的，你是她女儿啊。爸除了是我爸，他也是我妈的爱人。我害死了我妈的爱人，我妈能不恨我吗？我如果只是个路人，我妈完完全全可以像恨郑建国一样恨得咬牙切齿。可我是他女儿啊！我妈虽然看上去暴躁刚烈
，但他其实是猪屠死草。而我爸，木讷老实，其实是我妈攀援而生的大树。树毁了，这草活着的意义也不大了。我妈在我爸出事之后。自杀过一次。什么？那后来呢？后来被救回来了，在重症监护室住了一个多星期。但是后来我们为了还医药费，还有维持以后的生计，不得不把我爸的五金铺给卖了。所以。你从那以后，你们家就没有经济来源了，是吗？所以我大学四年才一直都在打工啊。我妈那次自杀被救回来之后，她自杀的念头就从来没停止过。我在她病床前，我跟她说过，我说如果你还是想要去死，那我也就不活了。你用什么办法去自杀，我也用什么办法去死。乔乔，你可千万不能这么想。好了，都过去了，一切都会好起来的。我真是太混蛋了。乔乔，对于你而言，大学不仅仅是大学。学位不单单是学位，可是我却，我真的是个混蛋。好啦，都已经过去了。现在，你知道我家的情况了。贫穷、无助、绝望，甚至还有点可怕。你还会接受这样的我，和我与众不同的家庭？如果你愿意接受，我永远都不会松手的。小小乔，不论你的家庭是什么样，未来会发生什么事儿，我都会陪在你身边，保护你。放心吧，小乔，我在。哎哎哎，等一下，等一下，等一下，收一下。先别进去了，我怕他看着你又受刺激。我进去跟他说，没事儿。郑定国追着了，追了，他跑了。跑了，你们去那么久？我。我跟小小在河边散了会儿心。你老实告诉我，他那十六万是不是跟郑建国要的？不是，阿姨，我给你发誓，我拿我所有的发誓，这钱绝对不是郑建国的。
这里太吵了，我接个电话。喂，情况怎么样？好，我知道了。拜拜拜拜，走了，拜拜。失误结束，司机停车。你不想活了？亲爱的，你没事吧？没撞着你吧？没事，没事，一点事没。谢谢啊。你可以松手了。嗯，拜拜。嗯，这人怎么这么奇怪？你没事吧？我没事，走。洗完了。嗯。看什么？再看你的过去。哎，你发现没有？发现什么？你过去的这些荣誉，你妈都给你留着呢。这说明啊，她嘴上说恨，其实心里啊，特别爱你。我们家没有空调，你凑合着用吧。哎，谢谢妈。你早点回房间睡觉哈。哎，哎哎，你你你看见了吗？我刚才叫他妈，他默许了，还跟我笑，还笑了，哎，他默许了，还对我笑呢。啊，妈，看你激动，妈。嗯，妈，嗯，哎，是妈送的电风扇。快去吧，我要睡了。啊、哦，妈送的电风扇，我拿走了啊。早点睡。晚安。晚安。我无家可归了，你愿意收留我吗？我要是说我不愿意呢？那我就完蛋了。我离家出走的时候什么都没带，就带来这么个包
，就算我什么都没有了，有你，就什么都有了。哦，对了，我让你找你妈要的户口本呢？等你先拿到你的户口本再说。你认真的？哎，干嘛去？啊？回家偷户口本啊？咱俩现在这样，不就挺好的吗？有道理，又好像没道理。不过，我现在只想做一件事情。干嘛？哎呦！哎，你给我放开！哎呦！这以后就是我的城了。哎。笑笑，我有很多梦想。每个梦想里面都有你。爸，您放心吧，我现在很幸福。我想我会一直这么幸福下去的。事情处理完了，嗯，解决完了。你现在整个人啊，看起来没有那么多烦恼了，也特别轻松，看起来也开心多了。接下来就要好好工作了，没问题。陈总，上次你问我的那个问题，我现在有答案了。沈侯他对我来说，不是烛火。也不是灯光，它对我来说是太阳。有点肉麻。啊，有吗？郑总，走。那我注意点。郑总，走。走。你知道吗？我当时差点和沈侯淳同班同学。但是我高考的时候出点事故，我高出了录取分数线十一分，但是我还是没能上第一志愿的华大国际贸易系。我最后勉强调档调到了金融系。是吗？嗯，算了，具体的我就不跟你说了。高出这么多分还调档，不应该啊。所以我才付出了很大的代价呀。你要不要喝咖啡？我帮你磨一杯。谢谢之前让你帮我查侯月珍的事儿，查的怎么样了？事情有点棘手，好像有人故意隐瞒了什么。再给我点时间。吴总，中规这个项目再不推进，会把我们前期投入都打水漂的。我已经说过了，中规的情况特殊，现在暂时停下来，是为了避免决策上出现重大失误。等这段时间过去了。我们再重新推进，戴吴总，这中间的损失怎么算？我们要是现在不跟进，到时候让别人抢了先机啊，那后悔也来不及啊！不好意思，打断一下二位，正好说到这个问题，两位又是负责中辉合作的，这个项目目前前期账目有一些问题，我想向两位请教一下。账目问题，吴总这什么意思啊？没有别的意思，我作为咱们公司财务总监，对项目资金的投入有一些疑问。吴总啊，这倩倩好像对我这叔叔有点不信任了。哎呀，倩倩不是那个意思。不好意思，我不是不相信二位，只是这个项目资金流，他的确没法、嗯。我在公司做了二十年了，一直尽心尽力。怎么，现在当着大家的面怀疑我
，钟会的事情啊，我们是检察院的，哪位是吴天胜先生？哎，只是了解情况，回去跟妈妈说，不要担心。倩倩，你怎么还没走？嗯，下午人事部的人说，公司因为面临危机，部分员工停职，我也是其中之一。支部马上要走了嘛，我来给你告个别。有什么可告别的？如果没有特殊情况，毕业的时候我们已经告过别了。你怎么还不走？我以为我们至少也算朋友嘛。朋友？你是这么想的？不是吗？这个世界上从来都没有朋友。只有利益，相信朋友就是我这样的下人。看到了吗？我这就是相信朋友的结果。凭什么？凭什么什么倒霉的事儿都发生在我身上？老天爷他从来都不公平，要报应也应该报应在背叛我的人身上。你还在记恨严小晨啊？难道不是吗？难道不应该报应在他身上吗？那你先看一眼赵总那个项目，聊的怎么样了？差不多了吧？日新科技这个项目的投资回报率是最高的。对。怎么样？还有没有别的建议？这份报告数据详实，参考了日新科技和万和科技，包括经营状况在内的所有必要数据的综合评估，而且连信誉度抽样都有。说实话，我是第一次看一个新人把一个分析报告做得如此面面俱到，我没有问题。
。Come on， 晚安。猴子，你变了，我不再是你心中最重要的人了。